Sziasztok! Hogy mit nevezhetünk az én meglátásom szerint egészséges testsúlynak vagy versenysúlynak, az teljes mértékben egyénfüggő és semmi köze a testmagassághoz. Ugyanazzal a testmagassággal, amíg az egyiknek 80 kg versenysúlya, addig a másiknak 110 kg. Na de mi is az a versenysúly? Az a testtömeg, amivel az egyén nem csak tökéletes egészségügyi értékeket produkál, de kiváló fizikai teljesítő képességnek is örvend. Például gond nélkül képes órákig futni, vagy akár sziklák mászni, persze ha csak nincs ugye tériszonya, de bármilyen egyéb sporttevékenységet minden probléma nélkül folytathat, úgyhogy nem lesz közben szív- és érendszeri problémája, vagy izületi problémája, vagy bármilyen akut tünet megnyilvánulása. És mi kell ahhoz, hogy egészséges testsúlyba vagy versenysúlyba kerüljünk. Mindjárt mondom azt is, csak előbb megemlítek két ismertebb súlykalkulációs módszert. Az egyik az orvosilag ajánlott BMI testtömegkalkulátor, ami egy angol rövidítés teljességében így hangzik, hogy Body Mass Index. Ez a kilogramban meghatározott testtömeg és a méterben meghatározott testmagasság négyzetének a hányadosa, vagyis kilogram per méter négyzet. 18 év feletti férfiak és nők esetében egyaránt alkalmazandó, a normál tartománya pedig valóban 20 és 25 pont közé sorolható, és semmi köze a versenysúlyhoz. Én versenysúlyban vagyok, de tőlem konkrétan azt követelni ez a súlykalkulációs módszer, ez a BMI, hogy én mivel 182 cm magas vagyok és 100 kg, passzoljak le 25 kilót. 75 kilósnak kéne fogynom a táblázat szerint, akkor kerülnék orvosilag meghatározott egészséges testsúlyba. Hát én 75 kilósan, ez vicc. Kb. annyi erőm sem maradna, hogy a végelgyengülésben szenvedő nagyanyámtól megvédjem magam, ha még élne szegény és betámadna, bekóstolna, gond nélkül falhoz csapna, úgyhogy nálam ez a módszer eleve tiltó listás. A másik, ami már valamivel barátibb vagy reálisabb, amikor a magasságból, centiméterben meghatározott magasságból százat vonunk ki a férfiaknál, és százat a nőknél, hát itt ugye már másodnél számolás nők és férfiak esetében, és ez fogja adni az eredményt, az egészséges test súlyt. Hát nők esetében ez igazán tökéletes, tehát tényleg egy tökéletes súlyt fog adni, eredményezni, mert egy 170 centi magas nő így 60 kilós lesz, a 160 centi magas nő pedig 50 kilós férfiak esetében, viszont ez még mindig nem az igazi. Legalábbis nekem még 18 kilót kéne ezzel a módszerrel is folynom, tehát ez megint csak az, amit nem igazán preferálok. Úgyhogy nézzük most az én módszeremet, ami egy valóban frankú versenysúlyt eredményez. Azt tudni kell, hogy egészséges testsúlyhoz egyébként a több általános mozgáson kívül csak egy dologra van szükségünk, az egészséges méretű gyomorra. Hogy önmagammat idézzem a 77. videómból, a 77-es számúból, ennek a linkje itt lesz ennek a videónak a leírásában. Tehát a testsúly szempontjából egészséges anatómiai méretek az a gyomor egészséges anatómiai méret által tarthatók fenn. És a gyomor egy valóban tágolékony szervünk, de nem azért tágolékony, hogy rendszeresen megtömjük, hanem azért, hogy természeti lényként időnként megtömjük arra az esetre, hogyha utána véletlenül hosszabb ideig nem jut már kélelemhez. De már elmúlt az őskor, és a mai modern világban nem szükséges naponta teletömni. Ha pedig már elkövettük ezt a hibát, és alaposan kitágítottuk, akkor össze kell szűkíteni. Kisebb rá úgy sem tudjuk szűkíteni, mint ami az egészséges mérete, az egészséges anatómiai mérete. És ha ez megvan, utána már be fog indulni a normál súlyra való váltás, tehát szép lassan fel fogjuk élni a tartalékainkat, a zsírtartalékainkat. És egészséges testsúlyba fogunk kerülni, vagyis versenysúlyba. Na, ezt a módszert, ezt a gyomorszűkítő, házilag otthon kivitelezhető gyomorszűkítő módszert elemzem ki részletesen a 77. videómban, ahogy mondtam az előbb, itt lesz a linkje ennek a videónak a leírásában, fogyás, súlymegtartás, egészségmegőrzés címszólat. Úgyhogy még egyszer a lényeg egy mondatban, egészséges, normális méretű gyomor mellett egészséges, normális mennyiségű ételt fogunk bevinni, minek köszönhetően hamarosan fel fogja élni a szervezetünk a viszcelláris zsírokat, így el fog tűnni a hordóhas formái metabolikus szindróma, majd ezt követően pedig minden egyéb zsírfölösleget szépen föl fogunk apránként használni. És egészséges társulba kerülünk, vagy ahogy mondhatjuk azt is, hogy versenysúlyba fogunk kerülni. Hát ennyi, köszönöm a figyelmet, szavaztok!